was completely... <gülüyor> 1860'da İskoç fizikçi James Clerk Maxwell, radyo dalgalarının varlığını keşfetmiştir. İtalyan mucit Giuglielmo Marconi, 1895'te ilk kez bilinçli olarak radyo dalgaları gönderip almayı başardı. Ancak bugün modern radyonun mucidi, bir takım yasal düzenlemeler sonucu Nikola Tesla olarak bilinir. 1865 yılında Clerk Maxwell, elektronik olarak üretilen radyo dalgalarının yayılma teorisini kurdu. Ardından Alman fizikçi Henrik Hertz 1888 yılında Maxwell'in teorisini pratik olarak gerçekleştirdi. 1898 yılında ise Marconi ile ilk radyo resmen kullanılmaya başlandı. Bu ilk kullanım gemiden sahile iletişim amaçlı kullanıldı. Ancak ilerleyen yıllarda yüksek frekanslı radyo dalgalarının iyonosferi çarpıp geri döndüğü anlaşılınca radyo hızla kullanımda yaygınlaşmaya başladı. Rus mucit Alexander Stepanovich Popovsa anlaşılabilen ilk radyo dalgalarını iletmeyi başarmış ancak bu icadı için patent alamamıştır. Radyo gelişimini telefon ve telgrafa borçludur. Bu ikisi icat edilmeseydi radyoda olmazdı. İlk keşif Marconi'nin bir gemide geliştirdiği radyo ile kıyıda bulunan hizmetçisine kablosuz telgraf aracılığıyla 3 adet S harfi yolladı. Mignani'nin asistanı da sinyali aldığı zaman ateş etti. Marconi, 3S'yi yollama komutunu verdiğinde yeryüzünde ilk defa radyo dalgaları yayıldı. 3S uzayda dolaştı, dolaştı ve alıcıya ulaştı. Deney başarıyla gerçekleşti. Böylelikle ilk radyoda pratik olarak çalışmış oldu. Bazı Amerikalılar Edison'un ilk diyodu geliştirdiğini, diyotsuz da radyo düşünemeyeceğini söylemekte. Ancak yüksek frekans alternatörü denilen buluşu yapan ve 46 yıl boyunca General Electric şirketinde çalışan Ernst Alexanderson'un adından da söz ediliyor. 1904 yılında işe girişen Alexanderson, 1906 yılında Amerika'da ilk deney niteliğindeki radyo yayınını mümkün kılan kişi oldu. Türkiye'de radyo stüdyosu ilk kez İstanbul'da 1927 yılında kurulmuş ve ilk canlı yayınına 1933 yılında bir futbol karşılaşmasıyla başlanmıştır.